자 오늘 우리 하체에 대한 좀 방향 전환 요거 좀 연습할 거예요 첫 번째로는 상대방이 치는 경우 의수에 대해서 판단을 잘 해야 돼요 상대방이 뭐 타점이 좀 늦었거나 밀렸거나 또는 강하고 빠르게 치거나 그런 거에 대해서 일단은 판단이 좀 빨라야 된다 내가 저기다가 탕 상대방 백으로 올려도 어쩔 때는 내가 다리 형태를 수비로 내가 대응을 해야 되는 상황이 있고 또 어쩔 때는 올렸는데 저 사람이 막 밀려서 막 이렇게 꼬꾸라지고 있다 내 포지션이나 다리 형태가 공격적으로 공격적으로 대응을 해서 조금 더 유리한 포지션을 어, 선점을 또 해놓는 경우도 있고 저를 보고 판단해서 한번 해보는 거예요 우리 테스트 했을 때 전에서 제가 좀 해봤던 내용인데 하나도 안 되더라고요 하나도 안 된다고요? 하나도 안 되더라고요 스윙은 막 이제 대응을 하려고 해요 상대방이 지금 이쪽으로 강하게 치려고 한다 내가 좀 밀릴 수 있는 상황이구나 아니면 상대방이 지금 밀리고 있는 상황이구나 이런 거에 대해서 지금 스윙으로는 좀 판단을 하려고 하는데 중요한 거는 스텝이 대응이 안 돼요 상대방이 이쪽으로 치려고 한다 그런 어떤 확정적으로 내 시야에 보인다고 라 했을 때 그러면 다리 형태가 이런 식으로 어, 대응이 돼야 돼요 또는 이쪽으로 스윙을 지금 하고 있는 상태다 어, 그럼 또 다리 형태 이런 식으로 대응이 돼야 되고 나고 빠르게 오는 걸 이렇게 잡는다든가 아니면 뭐 파트너가 저기 뭐 몸이 쏠려 있어서 내가 이쪽으로 뭐 나가주면서 뭐 친다든가 또는 더 높게 와서 오버헤드 스윙으로 내가 또 스텝을 또 대응하면서 또 로테이션을 한다든가 또 이런 부분들이 또 작용할 수 있겠죠 어쨌든 하체에 대한 대응이 안 되고 있어요 지금 제가 여기서 손으로만 이렇게 했을 때 전부 다 판단이 가능해야 돼 왜? 상대방이 치는 경우의 수가 분명히 다 보이거든요 분명히 다 보여. 근데 여기서 이제 오해하면 안 되는 거 하나 있어. 선수들 영상을 보고서 판단하면 안 돼. 그 친구들은 서브 넣고서 무조건 수평으로 쏴야 돼. 왜? 상대방 스윙 노출 시간이 굉장히 짧단 말이에요. 저기서 서비스 리턴하는데, 자, 나 여기다 칠 거야 하고 이렇게 스윙 노출 시간을 길게 할까요? 안할 거예요? 절대 안 하죠. 그렇게 안 하죠. 그렇게 많이 한다고 하면은 선수들도 분명히 서브를 넣고서 방향 전환 이렇게 해버려. 확정적이잖아. 어, 너 여기다 칠 거. 100% 확정이야. 어, 그러니까 안정적으로 잡겠죠. 거의 뭐 수평으로 서서. 이렇게 잡는 비율이 되게 높아 이, 이런 이 어떤 방향 전환을 하더라도 정말 미세하게 밖에 못한다 이거죠 근데 우리 동호인이 그래서 어려운 거예요 저 사람의 수익 노출 시간, 저 사람의 능력 다 달라 그래서 그런 것들이 내가 확정적으로 보인다고 라 했을 때는 굉장히 과감하게 방향 전환을 할 필요가 있는 거지 막 예를 들어서 헤어핀을 막 상대방이 아래에서 막 이렇게 하려고 한다 그럼 내가 여기서 타이밍을 이렇게 잡아야 될까 아니면 포지션을 살짝 이동해서 공격적으로 서서 오른발이 나와서 이렇게 타이밍을 잡아야 될까 어느 게 맞을 것 같아요? 오른발이 나가는 게 맞는 것 같아요 당연히 이게 맞죠 내가 압박되는 플레이가 나올 수 있는 경우의 수가 이미 없잖아요 확정적인 상황이잖아요 이럴 때 선수들도 오른발이 앞으로 나오겠죠 그렇죠 저런, 저런 확정적인 상황이 되면 나오겠죠 다리랑 수위랑 같이 대응을 자, 둘. 그렇죠. 두발 같이. 타이밍을 잡는 네. 거죠. 그렇지. 타이밍 잡는 거를 방향 전환하는 거예요. 다리를 바꾸는 게 아니라 다리를 옮긴다거나 이게 아니라 우리가 스플릿 스텝, 스텝 타이밍을 잡은 거를 그거를 내가 타이밍을 이렇게 잡을 거냐. 이렇게 잡을 거냐. 어. 타이밍 잡는. 그렇지. 스플릿 스텝 밟는 거예요. 준비. 자, 됐어. 둘. 그렇지. 오케이. 둘. 어, 어, 어. 잘못했죠? 오케이. 그런 식으로. 어, 그런 식으로 대응해. 그렇죠. 중심 너무 벗어나요. 안 돼요. 셔틀을 강하게 치거나 아니면 컨트롤 예리, 예리하게 하거나 하면은 이 항상 중심 축이 항상 내 몸이랑 가깝게 유지가 돼 있어야지. 어, 이게 벗어나거나 그러면 절대 안 됩니다. 어? 절대 안 되는 거예요. 어, 타이밍, 둘. 그렇지. 둘. 그렇지. 둘. 그렇지. 상대방이 밀렸어. 둘. 라켓은 왜 내려와? 어. 둘. 그렇지. 오케이. 그래서 이런 방향 전환을 하는 이유가 궁극적인 목적이 뭘까? 배드민턴에서는 사이드 스텝이 제일 빨라요. 사이드 스텝이 갈수 있는 그런 상황을 계속 만드는 거예요. 그렇죠. 그러면 많이 볼이 쪽 왔을 때 무슨 스텝이 나가지게 될까? 네. 사이드 스텝이 나가지게 되겠죠. 또 이쪽 왔을 땐또 당연히 사이드 스텝. 그, 그렇죠. 아, 이렇게 상대방이 타점이 늦어서 자 이렇게 했을 때는 또 쳐. 이렇게 어, 당연히 사이드 스텝이 나가지게 돼요. 이러한 방향 전환을 이렇게 잘하는 사람은 게임 할때 무슨 스텝에 대한 비율이 높을까요? 사이드 스텝이 높겠네. 그렇죠. 그 사람은 스텝이 빠른 거야. 스텝이 빠르고 스텝 도달 지점까지의 스텝이 이동하는 동선이 짧게 돼요. 자, 이건 어떤가요? 상대방이 저기서 밀려 있는데 내가 여기서 타이밍 잡아서 어 스플릿 스텝 잘 배웠잖아. 오케이. 어, 그럼 이동하는 동선이 길어지겠죠 그러면 뭐 하는 거예요? 아무리 타이밍을 잘 잡고 해도 스텝에 대한 응용이나 방금 말한 스텝에 대한 대응을 못 하는 거란 말이에요 포지션도 이동하면서 방향전을 할수 있어야겠죠 오! 저 사람이 지금 이렇게 밀고 들어오려고 그래 그럼 이렇게 하다가도 내가 또 다시 또 방향전환을 해서 여기서 또또 어, 또 잡을 수 있어야 돼 오! 저런 자식 밀렸네? 오! 내가 들어가지 오! 야! 내가 밀리겠다! 
오 제가 밀렸어 먼저 들어가야지 오 빠르다 <웃음> 찌법인 줄 <웃음> 점차점차 우리가 구력이 올라가고 이제 에이지로 가면 갈수록 수평의 비율이 많아져야 될까 수평의 비율이 없어져야 될까 평의 비율이 없어져야 될까 없어져야지 <웃음> 타이밍 스텝 타이밍 스텝 한 번만 지금 잔발이 너무 많이 나와 그렇지 둘 그렇지 보이자 네. 둘 같이 양보해주고 둘 그렇지 근데 이제 선수들은 자 준비 자둘 어, 이러니까 방향 전환을 못하는 거야 섣부르게 못한다고 그러니까 하더라도 살짝 밖에 안돼 근데 수익 노출 시간이 큰 동호인들은 이 폴을 우리가 크게 할수 있다 다, 다 보인다 지금 자 보인다 둘둘둘 타이밍 스텝 타이밍 스텝 타이밍 안 바뀌었어 이중 타이밍 잡았어 치고 준비하고 또 타이밍 잡고 이러면 안 되죠 타이밍 그렇지 타이밍 셋, 타이밍, 셋, 타이밍, 셋, 타이밍, 셋. 안 바뀌었어. 또 이중 타이밍 잡았어. 준비 동작을 너무 빨리 해서 그래. 준비 동작을 하는 게 아니라 치고 상대방 보면서 이렇게 바뀔 수 있어야지. 오, 상대방 친다. 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 어, 이렇게 시간을 좀끌 수가 있어야 되는 거지. 근데 무조건 뛰어버려. 그러니까 또 바꾸려고 하니까 안 되지. 그럼 만약에 이렇게 타이밍을, 잡, 이렇게 타이밍을 잡았다. 이렇게 타이밍을 잡았는데 볼이 앞으로 왔어. 그럼 그 다음 스텝이 나와야 돼. 대신에 사이드 스텝이 나와, 안 나와? 안 나오죠. 안 나오고, 조금 늦겠지만, 런닝 스텝이 나오겠죠. 근데 이렇게 하면 안 된다 이거죠. 타이밍 한번 잡아놓고 또 잡고 이러면 안 된다는 거죠. 타이밍 스텝, 타이밍 스텝, 타이밍 스텝, 타이밍 스텝. 여기 여기 조금 리듬 있죠. 스텝, 타이밍 스텝, 타이밍. 그렇지. 음, 여기까지는 좀 쉽죠. 어, 본인이 공격적으로 섰는데 타이밍 스텝, 타이밍 스텝. 잘했잖아. 굿. 그렇지? 자 공격적으로 섰다. 타이밍. 근데 밀렸어. 스텝. 그렇지. 수평 만들지 말고 타이밍 스텝. 그렇지. 타이밍 스텝 어 그렇지 그렇게 해서 해야지 왜 자꾸 수평을 만들어 음, 자꾸 이, 이런 식으로 하면은 이렇게 막아서 치는 건 가능하겠지만 저 사람 스톡에 스톡에 조금 힘이 있거나 거리가 멀어졌을 때 이쪽 동선을 아예 못 나가겠죠 그 수비 포지션에 서 있다 마찬가지로 상대방이 지금 어떻게 치냐에 따라서 자 타이밍 어, 그렇죠 오른발 나와서 딱 공격적으로 잡으면 되죠 왜? 이 사람 지금 뻗어칠 수 있는 상태가 안 되는 거죠 타이밍 그렇지, 타이밍 어 그렇지 어 스텝 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 타이밍 스텝 타이밍 스텝 타이밍 스텝 타이밍 스텝 타이밍 스텝 그렇지 타이밍 그렇게 서야 돼? 그렇게, 그렇게 서야 돼? 그래 상대방 라켓을 안 들었어도 액션만 봐도 판단할 수 있어야 되는 거야 지금 이 사람 지금 어떤 경우에 수예요 스매시를 할지 드루브를 할지 클리어를 쓸지 모르지만 어쨌든 많은 걸할수 있는 경우의 수잖아요 수평으로 서야죠 아까처럼 확정을 주려면 은 상대방이 칠수 있는 경우의 수가 굉장히 한정적이어야 되는 거예요 어, 그렇지 그렇지 아 대응 좋아 이렇게 스텝과 스윙을 대응을 잘 해야 되는 거예요 타이밍 스텝 타이밍 스텝 타이밍 스텝 타이밍 스텝 파이팅 한번 해굿 타이밍 스텝 타이밍 스텝 타이밍 스텝 타이밍 스텝 타이밍 타이밍 그렇지 타이밍 스텝 타이밍 스텝 그렇지 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 오케이 굿 아주 좋았어 타이밍 그렇지 봐. 어떻게 했어야 돼? 지금 얘가 지금 이러고 있잖아. 이러고 있잖아. 오른발 뒤로 가야지. 그렇지. 그렇지. 좋았어. 오케이. 좋았어. 오케이. 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 그런 식으로. 좀 더, 조금 제가 여기서 수익이 더 작아지면 작아지면 수평으로 쓰는 게좀 많아져요. 지금, 한, 지금 이 정도는 우리가 다 상대방이 치는 경우의 수가 보여야 된다는 거예요. 도저히 모르겠다. 판단이 안 된다. 그러면 이제 수평으로 쓰는 거고 어, 그렇게 좀 정리하시면 되겠습니다. 많이 활용하셔야 돼요. 네. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다.